தமிழ் குரல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நாம் சந்திக்க இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் பத்திரிகையாளர் ரூஸ்டர் ராகுல் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்தியாவினுடைய அடுத்து முக்கியமான பேசப்படும் பொருளாக இருந்துகிட்டு இருந்த விஷயம் பிபிசியினுடைய டாக்குமெண்ட் இந்த பிபிசியினுடைய டாக்குமெண்ட் விஷயம் வந்து பிஜேபி மோடி அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்திய நாட்டினுடைய ஒரு பிரதமர் நம்ம அனைவருடைய பிரதமருக்கு ஒரு கலங்க மலை வைத்திருக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமை கலங்க மலை வைற்ற இந்த அரசு பிர பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர் சார்பாக வேறு எதுவும் இந்த விஷயத்தை குறித்து நீதிமன்றத்தை நாடுவார்களா எங்களுடைய கலங்கம் கற்பித்த இந்த பிபிசி நிறுவனத்தின் மீது நாங்கள் மாநகர ஸ்டாட்டுக்கு தொடரும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களே மேற்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கா எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த விஷயத்த ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸில் நம்ம எங்கேயோ கீழே போயிட்டோம் ஆனால் அதையும் தாண்டி சமீபத்தில் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் கொடுத்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஞாபகம் இருக்குது மோடி காலகட்டத்தில் தான் பத்திரிகையாளர்கள் இன்னும் சுதந்திரமாக எழுதுகிறார்கள் பத்திரிகையாளர்களுக்கு இன்னும் அதிக சுதந்திரம் கிடைத்த காலகட்டம் மோடியோடைய கோல்டன் இரான்னு கூறியிருக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஞாபகம் இருக்குது க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுங்க என்னை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது நான் வரவேற்கிறேன் என்னை எதிர்த்து கேள்வி கேளுங்க ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அந்த கேள்வியை அவர்களால் ஜீர்ணிக்க முடியல ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபில்ம் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபில்மை எத்தனை பேர் பார்த்தார்களோ எனக்கு தெரியலை பட் அந்த ஒட்டுமொத்த பக்கத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கும் போது ரெண்டு பாட்டில் இந்த படம் வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து சாரி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினா பதினாலாம் ஆண்டு வரைக்கான ஒரு எபிசோட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு கான ஒரு எபிசோட் ரைட் அது பத்தொம்போதாம் அப்போ மட்டும் இல்லை இப்போ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இல்லை அது அதுக்கும் நான் வர்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு நடந்த தேர்தல் அதுக்கப்புறம் இந்த லாக்டவுனுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி ரைட் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி சிஏ என்ஆர்சி போராட்டம் இதுவரை எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அவங்க எடுத்து காட்டலை சரியா ரெண்டாயிரத்தி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இறுதி டுவெண்ட்டி கூட வரல நைன்டீன்லேயே முடிச்சுட்டாங்க ரைட் இந்த ரெண்டு படங்களையும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் முக்கியமாக ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பேசப்படுது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடந்த கோத்ரா ரைட்ஸ் கோத்ரா ரைட்ஸை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல கோத்ரா ரைட்ஸ் குஜராத்லேருந்து போகக்கூடிய ஒரு ரயில் அதில் ஐம்பத்தி ஒம்பது கார் சேவக்குகளை உயிருடன் கொளுத்திய ஒரு கொடூர சம்பவம் அதை பற்றி இந்த படத்தில் காட்டலை ரைட் ஸோ இது வந்து ஒன் சைடடான படம் என்று பல்வேறு நபர்கள் எடுத்து வைக்கிறார்கள் நானும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு மிக கொடூரமான சம்பவம் அந்த சம்பவத்தை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே எடுத்து காட்டாமல் அதற்கு பின் நடந்த விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கிறீர்கள் அதற்கு பின்னாடி நடந்த சம்பவம் அதற்கும் மேலே நடந்த மிகப்பெரிய கொடூரம் அதாவது மூன்று நாட்கள் வரை குஜராத் கொழுந்து எரிஞ்ச அந்த தருணம் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல்ஸாக இருக்கட்டும் போலீஸாக இருக்கட்டும் யாருமே எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் அமைதியாக பார்த்துட்ருங்க இந்த அறிக்கை எங்கேருந்து வருது அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் பாலிட்டிஷியன்ஸ் வழியாக யார் கொடுக்குறார் அங்கே இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் எங்கே அங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸ் என்ன செஞ்சதுன்னு எந்த விதமான டீட்டெயில்ஸுமே வெளியில் வரல ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் மோடி அப்போ இருந்த சீஃப் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களுக்கு எந்த பல்வேறு நாடுகள் விசாவை கூட வழங்கவில்லை முக்கியமாக அமெரிக்கா விசா வழங்காத தருணம் இன்றைக்கி எத்தனையோ நாடுகளுக்கு போயிட்டு வர்றாரு இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனில் இருக்கார் பட் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தபோது இதே குஜராத் ரைட்ஸை காரணம் காட்டி பல்வேறு நாடுகள் அவருக்கு விசாவை வழங்காத தருணமும் ஒரு தருணமாக இருந்தது இந்த படத்தில் காட்டிய காட்சிகள் புதுசாக மேனுஃபேக்சர் செய்து கொண்டு வரப்பட்டதான கிடையாது ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட் வரை தெளிவாக எடுத்துக்காட்டிய ஒவ்வொரு காட்சிகள் ஃபோட்டோவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐ விட்னஸோடைய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஏனோ இல்லை அங்கே நியூஸில் ரிப்போர்ட் செய்யப்பட்ட விஷயங்களாக எல்லாமே ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட் வரை போன காட்சிகள் தான் புதுசாக எங்கேயும் எடுத்து வைக்கணும் ரைட் ஸோ அரசாங்கத்திற்கு இருக்கக்கூடிய பயம் என்னென்னா இதை வந்து நம்ம சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது படத்தில் காட்டிய காட்சி இது வந்து போலியான காட்சி இது வந்து தவறான தவறாக சித்தரிக்கப்பட்ட காட்சின்னு யாருமே எடுத்துக்க வைக்க முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பேன் செஞ்சு இதை காட்டினீங்கன்னா கேள்விகள் வரும் கேள்விகள் யார் மீது அங்கே இருந்த அரசாங்கத்தின் மீது அரசாங்கத்துடைய தலைவர் யார் நரேந்திர மோடி குஜராத்துடைய சீஃப் மினிஸ்டர் ரெண்டாவது பக்கத்துக்கு வரும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைன்டீன் கடைசி வரைக்கான பல்வேறு விஷயங்கள் எடுத்து வைக்கிறாங்க எப்படி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி கொண்டு வரப்பட்டது எப்படி
சஃபூரா ஜர்கரை பற்றியும் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் ஜெயினியுடைய ஒரு மனைவி இருபத்தி ஏழு வயது அப்போது இப்போது ஒரு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது வயதாக இருக்கலாம் ஸோ சஃபூரா ஜர்கர் ஏழு மாத கர்ப்பிணி பெண் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாட்கள் வரை சிறையில் இருந்தது எழு எழுபத்தஞ்சு நாட்கள் சாரி நாட்டு தொண்ணூத்தஞ்சு நாட்கள் எழுபத்தஞ்சு நாட்கள் வரை சிறையில் இருந்த அந்த சம்பவம் அதே போன்று பல்வேறு நேஹா காலித்தான ஒரு பொண்ணு அவங்க மூணு நாலு மாதம் வரை சிறையில் இருந்தார்கள் ஏன்னா எல்லார் மேலேயும் யூஏபிஏ போன்ற வழக்குகள் தீவிரவாதிகள் மீது போடக்கூடிய வழக்குகளை போட்டு நீங்கள் எப்படி பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் டெல்லி ரைட்ஸை பற்றி பல்வேறு விஷயங்கள் அதில் எடுத்து எடுத்து காட்டப்பட்டது இது எல்லாமே பப்ளிக் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய காட்சிகள் பப்ளிக் டொமைனில் ரிப்போர்ட் செய்த காட்சிகள் எங்கேயுமே புதுசாக அவங்க வந்து சித்தரிச்சு ஓகே ஒரு க திரைப்படம் மாதிரி அவங்க எடுத்து காட்டல திஸ் வாஸ் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் நியூ ஸ்டோரிஸ் ரைட் ஸோ இந்த படம் வெளியில் வந்த வரும்போது அரசாங்கத்திற்கு முன் வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக அரசாங்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ரைட் ஹிந்துத்துவ அந்த கொள்கை ஹிந்துத்துவாதம் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இந்த எரால பேசப்பட்டது அமலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இதில் லிஞ்சிங்கும் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ரைட் கௌரக்ஷா என்கிற பேரில் மாட்டுக்கறி என்கிற பேரில் பல்வேறு இடங்களில் நடந்த கொலைகள் படுகொலைகள் அதை பற்றியும் இந்த ரெண்டாவது பாகத்தில் காட்டியிருக்கிறார்கள் ரைட் ஸோ இது எல்லாமே மோதிக்கு எதிராக இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி ப்ரெஸ் ஃப்ரீடத்தை நாங்கள் அதிகமாக நேசிக்கிறோம் என்ன நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் செய்யுங்க கிரிட்டிசைஸ் செய்யுங்க அந்த படத்தை நீங்கள் வெளியில் விடுங்க மக்கள் பார்க்கட்டும் மக்கள் கேள்வி கேட்கட்டும் உங்கள் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய பதிலை நீங்கள் கொடுக்கலாம் தவறு இல்லை ஆனால் மக்கள் பார்க்கவே கூடாது ஆமாம் சார் ப்ரெஸ்க்கு வரவே கூடாது இல்லை அதுதான் இங்கே இங்கே எப்படி சொல்லியிருக்கோன்னா படத்துக்கு ஓப்பன தடை நீங்கள் சொல்லலை அவங்க யூடியூப் ட்விட்டர் போன்ற எந்தெந்த தளங்கள் அது எளிமையாக கிடைக்குமோ அந்த இடத்துல இருந்து அதை வந்து ஒளிபரப்பக்கூடாது சொல்லி அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு எங்கேயும் இன்னும் ஓப்பன தடைன்னு சொல்லி சொல்லலை அவங்க அது ஒரு அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஓகே ரெண்டாவது வந்து இந்த விஷயம் வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஒரு கலங்கத்தை உண்டாக்கூடிய ஒரு விஷயம் மாதிரி இருக்கு அவங்க எல்லா அதாவது ஆர் எஸ் எஸ் ஐடியாலஜி வேறையாக இருந்தாலுமே கூட ஆனால் எந்த இடங்களையும் வந்து நாங்கள் வந்து சிறுபான்மைகளுக்கு பாதுகாப்பாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட வாதங்கள் எல்லா இடத்துலையும் அந்த வாதம் இந்த படம் இந்த படம் வந்து அதை தான் உடைக்குது அவங்களுடைய அந்த வாதத்தை தான் உடைக்குது உடைக்குது ரெண்டாவது நீங்க சொன்னபடி யூடியூப்ல இந்த படம் இல்ல ஒரு சில யூடியூப் சேனல்ஸ்கள் இதை போட்டார்கள் அடுத்த ஒரு சில மணி நேரத்திலே அந்த படம் நீக்கப்பட்டது பிபிசி நேரடியாக இந்தியாவில் அதை வெளியே விடலை அது வந்து பிரிட்டன்ல மட்டும்தான் அதை நீங்க பார்க்க முடியும் பிபிசியோட வெப்சைட்ல போய் ஆனா பல்வேறு இடங்கள் அதற்கான சோர்சஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அந்த அந்த படம் இன்டர்நெட் அரிசி மூலமாக அரிசி வழியா பல்வேறு வழியா கிடைச்சிடும் சரியா யூடியூப்ல அல்ல ட்விட்டரில் அதை பற்றி எழுதுனா கூட உங்களுடைய ட்வீட் நீக்கப்படுது ரைட் அதை பற்றி நீங்கள் படத்தை காட்ட வேண்டாம் அதை பற்றி நீங்கள் ஏதாச்சும் எழுதிட்டீங்கன்னா கூட அது நீக்கப்படுது இது வந்து ஒரு உங்களுடைய பேச்சுரிமையை தடுக்கக்கூடிய விஷயமாக தான் பார்க்கப்படும் இன்னொரு பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் கூறியபடி இந்த நாட்டில் நாங்கள் வந்து அதிக ஏனோ பத்திரிகை சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கோம்னா இது வந்து பத்திரிகை சுதந்திரமே கிடையாது இதற்கு முன்னாடி இன்னொரு படமும் இதே போன்ற ஒரு படம் வந்தது நிர்பயா வளர்க்கும் போது அந்த படமும் ஏனோ தடை செய்யப்பட்டது நிர்பயாவுடைய தாயாரே நேரடியாக கூறிய விஷயம் இந்த படம் மக்களிடம் போய் சேரணும் மக்கள் போய் பார்க்கணுங்கிற ஒரு கோரிக்கை அரசாங்கம் அதை தடை போட்டது சரி இந்த படத்தை நீங்கள் பொறுத்த வரையில் இந்தியாவில் நடந்த பல்வேறு கொடூர சம்பவங்கள் அதை வந்து கம்பைல் செய்து எடுத்து காட்டும்போது அரசாங்கத்திற்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மீடியா ஹவுசஸ்கள் எந்த கேள்வியை கேட்காமல் தவறினார்களோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் எந்த கேள்விகளை கேட்க தவறினார்களோ அந்த அனைத்து கேள்விகளையுமே இந்த இரண்டு படங்களுமே எடுத்து காட்டுது ரைட் எந்த மீடியா ஹவுசஸ்கள் இந்தியாவுடைய சோ கால் நேஷனல் மீடியாவாக இருந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சோ கால் நேஷனல் மீடியாவில் பணிபுரியக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் அவர்கள் வந்து ஒரு அரசாங்கத்திற்கு ஜிங்சாக் ஜிங்சாக்னு அந்த வேலையை மட்டும்தான் பார்க்குறார்கள் ஒளி அவர்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு 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 டாக்குமெண்ட்ரி வெளியில் வருது அந்த டாக்குமெண்ட்ரி அட்லீஸ்ட் லெட் பப்ளிக் டிசைட் வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் ராங் சரி நீங்கள் உரின்னு ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு வருவீங்க நீங்கள் கஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்னு ஒரு படத்தை எடுத்து வருவீங்க அதுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான தவறும் கிடையாது உங்களுடைய சீ ஒரு மினிஸ்டர் தேஷ்க கத்தாருக்கும் கோலிமாரு சாலுக
ரைட் உங்களுடைய மத்திய பிரதேசத்துடைய எம்பி எம்பி சாத்வி பிரக்யா சிங் ரைட் ஒரு டெரரிசம் வழக்கில் டெரரிசம் வழக்கில் இன்னைக்கும் அந்த வழக்கு போயிட்டு இருக்கு ரைட் அவருக்கு நீங்க ஒரு சீட்டை கொடுத்து அவரை நீங்க எம்பி ஆக்குவீங்க அவங்க வந்து கத்திய வச்சு நீங்க கொள்றதுக்கு தயாராக இருங்கன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க கர்நாடகாவில் நீங்க பார்த்தீர்கள்ல பிஜேபியுடைய ரெண்டு எம்பிக்கள் கலந்து கொண்ட ஒரு பயிற்சி முகாம் துப்பாக்கி சூடு ரைட் துப்பாக்கி பயிற்சி வந்து அங்க கத்து கொடுத்தாங்க அங்க அவர் நிக்கிறாரு ஓபனாக உங்களுடைய மினிஸ்டர்ஸ் ஓபனாக உங்களுடைய எம்பி எம்எல்ஏக்கள் வந்து மேடை போட்டு இஸ்லாமியர்கள்ட்ட இருந்து எந்த பொருட்களையும் வாங்காதீங்க இஸ்லாமியர்கள்ட்ட இருந்து எந்த பிஸ்னஸும் பார்க்காதீங்க ரைட் பாய்காட் முஸ்லீம்ஸ்னு வெளிப்படையாக சொல்லிட்டு வர்றாங்க உங்களுடைய மினிஸ்டர்ஸ் இந்தியா இந்துத்வரா இந்து ராஷ்ட்ராவாக நாங்கள் மாற்ற போகிறோம் உங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய க ஸ்டேட்மெண்ட்களாக இல்லையா இது ரைட் இந்தியா இஸ் அ செக்யூலர் கண்ட்ரி வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த மதத்தை சார்ந்த நபராக இருந்தாலும் எந்த மொழியை பேசக்கூடிய நபராக இருந்தாலும் எந்த ஜாதியை சார்ந்த நபராக இருந்தாலும் நம் அனைவருக்குமே சமமான உரிமை சமமான அதிகாரம் சமமான சட்டத்திட்டம் இருக்கிறது என்று அந்த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது நீங்கள் என்ன எடுத்துக்காட்டுறீங்க கடந்த எட்டரை ஆண்டுகளாக ஹிந்து ராஷ்ட்ரா ஹிந்து ராஷ்ட்ரா ஸோ அவங்க மேலே ஏன் நீங்கள் இந்த இன்றைக்கி வர வழக்கு போடலை இன்றைக்கி இந்த பேன் இந்த படம் சரி இந்த படம் வந்து மோதி அவர்களுக்கு எதிராக இருக்குது அது அதனால் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது இந்த நாட்டுடைய பிரைம் மினிஸ்டருக்கு எதிராக இருக்குது நீ இதை வந்து நீங்கள் பேன் செஞ்சுருங்க ஃபைன் வேவ யூ இன் ஆல் தீஸ் இன்சிடெண்ட்ஸ் இத்தனை முறை இத்தனை பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்களே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகுது பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வாயிலிருந்து அமித்ஷா அவர்கள் வாயிலிருந்து ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வாயிலிருந்து வந்ததா இட்ஸ் அ லாஜிக்கல் கொஸ்டின் ஒட் நாட் ரைட் ஸோ எதையுமே நாங்கள் வந்து கேள்வி கேட்க மாட்டோம் கேள்வி கேட்கவும் விட மாட்டோம் மக்கள் புரிஞ்சுக்க கூடாது மக்களுக்கு முன் இந்த இது போன்ற விஷயங்கள் வரக்கூடாதுன்னு நீங்கள் ஒரு ஒரு விதமான டிக்டேட்டர்ஷிப்பில் நீங்கள் வரும்போது தான் இந்த கேள்வியே வெளியில் வருது அடிப்படையில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான ஊடகங்கள் வந்து ஆளும் பாஜக அரசை எதிர்த்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமைச்சர் தலைமையிலான அரசை எதிர்த்து பேசுவது வந்து குறைச்சிக்கிட்டாங்க அல்லது பேச முடியாமல் ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டாங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதை ஓரளவுக்கு செஞ்சுட்டு இருந்தது என்டிடிவி செஞ்சுட்டு இருந்தது சமீபத்தில் அதுவும் அதானியினால் வாங்கப்பட்டுச்சு அதோட விஷயங்கள் முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த இடத்துல தான் வந்து வெளிநாட்டை சேர்ந்த ஒரு பிபிசி நிறுவனம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் உள்ளே வந்து அவங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு குஜராத் கலவரத்தை ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் சொன்னாங்களா அது ஒரு விஷயம் ஒன்று முடிஞ்சது ரெண்டாவது பார்ட் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் அவர் ஆட்சிக்கு வந்தது வந்து தற்போதைய சூழல் வரையும் ஒரு 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 ஆண்டுக்கு ரெண்டு ஆண்டுக்கு முன்பு வரையும் ஒரு இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் காட்சிப்படுத்தியிருக்கு அந்த ரெண்டாவது பாட்டை பார்த்தா என்ன தோணுது அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் எதிர்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய என்ன செய்யணுமோ எதிர்கட்சியாக இருக்கவங்க நாடாளுமன்றத்தில் என்னென்ன கேள்விகளாம் எழுப்பணுமோ பத்திரிகை மட்டும் என்னென்ன கேள்வி எழுப்போம் அவ்வளோ கேள்விகளும் அந்த படம் காட்டியிருக்கு எதிர்கட்சி கேள்வி கேட்கலை என்று எங்கேயுமே இல்லை அது டாக்குமெண்ட் செய்யப்படலை எப்படின்னா பார்லிமெண்டில் கேள்வி கேட்கப்படும் போது முக்கியமான கேள்விகள் கேட்கப்படும் போது அதை ஜீரோ ஹவர்ஸில் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஹவர்ஸ்னால் அந்த செக்மெண்ட் ரெக்கார்ட் செய்து வெளியில் காட்டப்படாத ஒரு தருணம் ரைட் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிகள் கேள்வி கேட்கும்போது அந்த கேள்வி கேட்க விடாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏனோ ஸ்பீக்கரை வைத்து அதை தடை செய்ய வைத்தார்கள் ஒரு பில் பாஸ் ஆகிறதுனா வாய்ஸ் ஓட்டை வச்சு பில் பாஸ் ஆன காரணம் பல விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம் அதாவது வாய்ஸ் ஓட் ஒரு ஓட்னா இத்தனை பேர் இந்த பில்லுக்கு சப்போர்ட்டில் இருக்காங்க இத்தனை பேர் இல்லைங்கிற ஒரு விஷயம் வரும் அதையும் தாண்டி வெறும் சத்தத்தை வச்சு பில் பாஸ் ஆன கா காலகட்டத்தை நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஸோ பல்வேறு இடங்களில் எதிர்கட்சிகள் கேள்வி கேட்டால் கூட அந்த கேள்விகளை ரெக்கார்ட் செய்யாத ஒரு காலகட்டம் ஸோ அவங்க கேள்வி கேட்கல அவங்க போராட்டத்தில் ஈடுபடலைனால எங்கேயுமே இல்லை அங்கங்கே அவங்க பண்ணாங்க பட் அதை வந்து யார் எடுத்து காட்டுவா மீடியா எடுத்து காட்டியிருக்கணும் ரை விவசாய போராட்டத்தை தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷத்தை வருதி நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இருந்துட்டு அந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் மீடியாவுடைய வேலை என்னவாக இருந்துச்சு காலிஸ்தானி இவர்கள் தீவிரவாதிகள் வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் வந்திருக்கு எப்படி இவங்க இத்தனை நாட்கள் நீடிக்கிறார்கள் என்கிற பல்வேறு குற்றச்சாட்டை மீடியா எடுத்து வைக்கிது அதாவது அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவாக மீடியா செயல்படும் போது எதிர்கட்சி தலைவர்கள் அங்கே போய் தன்னுடைய சப்போர்ட்டை எடுத்து காட்டும் போது இவர்கள் எல்லாருமே வெளிநாட்டிலிருந்து பணத்தை வாங்கி இங்கே இவர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்கிற குற்றச்சாட்டை மீடியா எடுத்து வை
எத்தனை முறை மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா அவரை கவர் செய்தார்கள் இல்லை அவரை பற்றி காட்டினார்கள் என்றால் எனக்கு தெரியலை நான் நேரடியாக அங்கே போய் பார்த்தபோது ஜம்மு போயிருந்தேன் எல்லா மீடியாஸுமே அங்கே இருக்கிறாங்க ரைட் யூ நேம் அ மீடியா தேர் தேர் என்டிடிவிலேருந்து இந்தியா டுடேலேருந்து ஆஷ்தக்லேருந்து எல்லாருமே அங்கே இருக்கிறாங்க டெய்லி கவரேஜ் நடக்குது டெய்லி ப்ரெஸ் மீட் நடக்குது ரைட் எவ்ரி டே ஆனால் மீடியா அதை எடுத்து காட்டுறது இல்லையே ஸோ அங்கேருந்து ஃபுட்டேஜ் வருது டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறது இல்லையா டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஓகே ஸோ அவங்களுடைய வேலையை மீடியா பார்க்குறாங்க ஆனால் அதை வந்து மக்கள்கிட்ட கோயில் கொண்டு சேர்க்குறாங்கன்னா இல்லை ஸோ இதுதான் இந்த கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் நடந்துச்சு இதே விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் மோடி அவர்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது சரி சார் இத்தனை பேர் அங்கே கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லை உங்களுடைய டேட்டா தவறு பிபிசியிலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது குஜராத்தின் சீஃப் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களிடம் உங்களுடைய டேட்டா சரியில்லை உங்களுடைய டேட்டாவை மறுபடியும் ரீசெக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்கும்போது சரி சார் எங்களுடைய டேட்டா தவறாக இருக்குது ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மாற்றணும்னு பார்த்தீர்கள்னா எதை நீங்கள் மாற்றியிருப்பீங்க எல்லாமே சரியாக தான் இருக்குது எங்களுடைய மாநிலம் ரொம்பவே அமைதியான மாநிலம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நான் மாற்றிருக்கணும்னா அந்த காலகட்டத்தில் நான் செஞ்ச ஒரே ஒரு தவறு மீடியாவை கண்ட்ரோல் செய்யது செய்வதை தவறிட்டேன் மீடியாவை நான் கண்ட்ரோல் செய்திருந்தா இந்த கேள்வி வந்திருக்காரு ரைட் அண்ட் இட் வாஸ் ஆன் ரெக்கார்ட் மோடி அவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இதே படத்தில் இருக்கு மீடியாவை நான் கண்ட்ரோல் செய்ய தவறிட்டேன் ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு நடக்குது அன்னைக்கு அவர் செஞ்ச தவறை வந்து இன்னைக்கு அவர் திருத்திக்கிட்டாரு மீடியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாரு அவருடைய தொண்டர்கள் அவருடைய பிரசிடென்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அண்ணாமலை கூட அந்த வார்த்தையை பேசியிருக்காரு மீடியாவை அடுத்த ஆறு மாதத்தில் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் சொல்லி ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் மீடியா கண்ட்ரோல் செய்யப்பட்டுருச்சுன்னா நாங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் எந்த விதமான கேள்வி நீங்கள் கேட்க முடியும் ரைட் ஸோ அதே தான் சாத்வி பிரக்யா சிங்கா இருக்கட்டும் அனுராக் தாக்கூராக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் தானே இது எல்லாமே தேஷ் கேகல் தாரோக்கும் கோலி மாரோ சாலுக்கும் ரைட் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காய்கறி கத்தி எடுத்து நறுக்குங்க கொத்துங்க கொலை செய்யுங்க ரைட் இது எல்லாருமே பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் சாதாரணமான பப்ளிக் இல்லை இருங்க பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இதே லேடி பிரக்யா சிங் கொடுத்த இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது உடைய கால் கோட்ஸே அமர் ரஹே கோட்ஸே வந்து இந்த நாட்டுடைய தேசபக்தர் மகாத்மா காந்தி தேச விரோதி பார்லிமெண்ட்லேருந்து அந்த பெண் பேசிய வார்த்தை ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்களை வைத்து நீங்கள் ஒரு நாட்டை வந்து ஹிந்து ஹிந்து ராஷ்ட்ராக்கான கொள்கை வச்சு நீங்கள் நடத்தும்போது டெஃபினட்டாக அந்த கேள்விகள் எழுப்பப்படும் அப்போது மீடியாவில் வெளிவரக்கூடிய காட்சிகளை வைத்து இந்திய மீடியா வேலை போய்விட்டது வெளிநாட்டு மீடியா வெளி போக இந்தியாவிலையும் பல்வேறு ஊடகங்கள் இன்றைக்கும் இருக்குது கேள்விகள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம் இப்போ இந்த விஷயத்தில் வந்து இன்னொரு விஷயத்த தொடர்ச்சி வலியுறுத்துறாங்க என்னென்னா இது முடிஞ்ச விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் முடிஞ்ச விஷயம் அதை ஏன் திரும்ப திரும்ப பேசுகிறாங்க கொலை செய்யப்படலையா இந்த விஷயம் வந்து முடிஞ்சு போன விஷயத்த திரும்ப திரும்ப பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வைக்கப்படுது இந்த விஷயத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னா பலர் வைக்கக்கூடிய வாதம் என்னென்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர் அதில் பங்கெடுத்தாரோ பங்கெடுக்கலையோ அது ரெண்டாவது விஷயமாக இருக்கட்டும் அவரே சொல்கிறேன் பங்கெடுக்கலையே எனக்கு தெரிலன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ரைட் விடுங்க ஆனால் அவர் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் அது நடந்திருக்கு அன்றைக்கி அவர் தான் வந்து தலைவராக இருந்திருக்காரு அந்த பகுதியில் அப்படி இருக்கும்போது தார்மீக ரீதியாக அதுக்கு அவர் பொறுப்பேற்று மன்னிப்பு கேட்டால் அந்த விஷயம் அதோடு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுரும் வரலாற்றை நீ தொடராது ஆனால் அதை அவர் செய்ய மாட்டேங்கிறான்னு சொல்கிறாங்க இனி வரகாலத்தில் செய்வாங்களே எப்படி பார்க்கணும் இந்த கருத்து கொல்லப்பட்ட நபர்கள் அதையும் தாண்டி பல்வேறு நபர்கள் இன்னும் மிஸ்ஸிங்கில் மிஸ் மிஸ்ஸிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க ரைட் அந்த குடும்பங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என் வீட்டுக்கு வந்து லண்டன்லேருந்து ரெண்டு பேர் வந்திருந்தாங்க இஸ்லாமியர்கள் என்கிற காரணத்தால் கொல்லப்பட்டார்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டார்கள் ஆண்களுக்கு முன் அது மட்டுமல்ல சின்ன சின்ன குழந்தைகளை அப்படியே தரையில் அடித்து கொண்டு அந்த அளவில் கொடூரம் நடந்திருக்கு எப்படி நீங்கள் இந்த கொடூரத்திலேருந்து அன்னைக்கு நடந்துருச்சு இன்றைக்கி விட்டுருங்க அதற்கான நியாயம் நீதி எங்கே கிடச்சிச்சு அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மன்னிப்பாவது யாரும் கேட்டார்களா கிடையாது யார் இதற்கான காரணம் யாருக்கும் தெரியாது சரி அவர்களுக்கு நஷ்ட இடத்தும் கிடச்சிச்சுன்னா கிடையாது இன்னைக்கு கூட குஜராத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இடங்களில் பார்டர் அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் போன்ற இடத்துல இருக்குது இன்னைக்கு கூட இந்த பக்கம் ஹிந்துஸ்கள் வசிக்கக்கூடிய இடம் இந்த பக்கம் இஸ்லாமியர்கள் வசிக்கக்கூடிய இடம்
ரைட் எந்த அமைச்சர் எந்த சீஃப் மினிஸ்டர் எந்த எம்எல்ஏ போய் மக்கள்கிட்ட போய் ஓகே இது நடந்திருக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு பார்ப்போம் இதுக்கு மேலே இது மாதிரி எதுவுமே நடக்கக்கூடாது நோ மணி நோ மணி டூக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரைட் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டபிலிட்டி இங்கே மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதும் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களுக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் எடுத்துக்கொள்வதில் தவறு நடந்துச்சுன்னா நாங்கள் மக்கள் எங்களை தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க மக்கள் எங்களை ஓட்டு போட்டு அவனை அனுப்பியிருக்காங்க நாங்கள் எதுவெல்லாம் செய்யணும் அந்த அதிகாரத்தில் அந்த அதிகார அந்த அகங்காரத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் அவர்களுக்கு எதிரில் இது போன்ற டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு மிக முக்கியமான ஸ்லாப் ரைட் இது போன்ற டாக்குமெண்ட்ரி வழியாக வரக்கூடிய கேள்விகள் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அரசியல்வாதிகள் கொடுத்தே தீரணும் இந்த பிபிசி டாக்குமெண்ட்டுக்கு அதை ஒன்றிய அரசு முடக்கியதற்கு எதிராக ஒரு வழக்கு பொதுநல வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை சந்திரசூத் தலைமையில் அந்த வழக்கு வந்து பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி விசாரணைக்கு வர இருக்கிறது எப்படி போகணும்னு பார்க்குறீங்க இந்த வழக்கு விஷயம் சரி சமீப காலமாக சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து வரக்கூடிய பல்வேறு வேர்டிக்ஸ் அரசாங்கத்திற்கு சாதகமாக தான் இருக்குது ஆனால் சந்திரசூர் அவர்கள் மீது ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அவர் பல்வேறு இடங்களில் அரசாங்கத்தை தட்டி கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஸோ இந்த முறையும் அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாரா என்கிற ஒரு இது இருக்குது பட் டெஃபினட்டாக ஆறாம் தேதி அவர் கொடுக்கக்கூடிய தீர்ப்புக்கு பின் தான் இதை பற்றி நம்ம எதுவும் பேச முடியும் பட் இப்போதைக்கு தடை செய்யப்பட்ட இந்த படம் இது எதற்காக தடை செய்யப்படுகிறது அந்த விளக்கத்தையாவது அரசாங்கம் கொடுத்துருக்கணும் ரைட் அதையும் அரசாங்கம் கொடுக்கலை ரைட் நாங்கள் தடை செய்யலை நாங்கள் தடை செய்யலைனா உங்களுடைய ஏனோ இதனால தானே இன்னைக்கு ட்விட்டரில் கூட யாராலையும் பேச முடியல இந்த படத்தை பற்றி ஜேஎன்யூவில் இந்த படம் ப்ரீமியர் செய்கிறதுக்கான ஒரு ஆர்கனைஸ் செஞ்சாக ஜாமியா மேலியால் இது நடக்க வந்தது எங்கே படம் எடுத்து காட்டினாலுமே அங்கே நீங்கள் தடை பண்ணிடுறீங்களே ரைட் வாட் இஸ் பேன் யூடியூப்பில் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறீங்க வெப்சைட்டில் காட்டக்கூடாதுங்கிறீங்க ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்து வச்சு பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைனா தன்னுடைய லேப்டாப்பில் என்னுடைய லேப்டாப்பில் நான் பார்த்தா எனக்கு பிரச்சனைனா இது மேலே என்ன என் மேலே யூஏபியை வழக்கு போட்டிங்கன்னா இது தடை கிடையாதா அரசாங்கம் தன்னுடைய பலத்தை வைத்து எப்படியாவது அந்த படத்தை வந்து மக்களிடம் போய் சேர்க்கக்கூடாது நல்லது சார் இப்போ வந்து அடிப்படையில் வந்து அதானே விஷயமாக இருக்கட்டும் பிறகு மோடியினுடைய டாக்குமெண்ட் விஷயமாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து ஏதோ ஒரு புள்ளியில் வந்து பாஜக மோடியினுடைய எதிர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளியில் வந்து இணைஞ்சிருக்கு இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் கரெக்டாக எடுத்து எதிர்கட்சிகள் ஆளும் அரசுக்கு எதிராக அரசியல் செய்வாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா சான்ஸ் எதிர்கட்சி கையில் இது இது போன்ற எத்தனையோ விஷயங்கள் அப்படியே தட்டில் அலகரித்து கொண்டே கொடுத்துருக்காங்க அவங்க பயன்படுத்திக்கல இதையும் அப்படி கூட்டு விட்டுருவாங்க ரைட் பெட்ரோல் டீசலை விட விலைவாசியை விட வேலை வாய்ப்பை விட வேறு எந்த கேள்வி இந்த நாட்டுக்கு முக்கியமாக இருக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி முக்கியம் இல்லை அடானியுடைய பொருளாதாரம் முக்கியம் இல்லை இந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரம் முக்கியம் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு முக்கியம் உங்களுடைய சட்ட பையில் எவ்வளோ பணம் வருது ரைட் உங்கள் கையில் பணம் இருந்தால் தான் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போய் செலவு பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு அந்த பணமே கம்மியாக வந்துச்சுன்னா மார்க்கெட்டில் போய் நீங்கள் செலவு பண்ணுவீங்களா மார்க்கெட்டில் நீங்கள் பணம் செலவு பண்ணாத போது எக்கனாமி உங்களுக்கு அதிகரிக்குமா எக்கனாமி அதிகரிக்காத போது பொருட்கள் விற்கப்படுமா திஸ் இஸ் வாட் எக்கனாமி இஸ் பேசிக் எக்கனாமி ஒவ்வொரு நபர் கையிலையும் சரியான சம்பளம் போனால் மட்டும்தான் அதுவும் அந்த அடித்தட்டு மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் எவ்ரிடே அண்ணன் நாடு சம்பாரிச்சு அண்ணன் நாடு செலவு செய்யக்கூடிய மக்கள் அவர்களால் தான் எக்கனாமி அதிகரிக்கிறது நீங்கள் நகையை போய் வாங்கிக்கோங்க பத்து பவே நான் ஐம்பது பவே வாங்குறேன் நான் நிலத்தை வாங்கிட்டேன் நான் அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கிட்டேன் நான் கார் வாங்கிட்டேன் நோ தட் இஸ் நாட் எக்கனாமி எக்கனாமி பத்து ரூபா போய் செலவு பண்ணிட்டு வர்றாங்க இல்லையா அந்த பத்து ரூபாயில் ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபா டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுதான் எக்கனாமி ரைட் இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க நாங்கள்லாம் டேக்ஸ் பேயர் நான் வந்து பத்து லட்சம் சம்பளம் வாங்குகிறேன் அதெல்லாம் நான் டேக்ஸ் பே பண்ணுறேன் நோ இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் ஒரு நயா பைசா செலவு பண்ணாலும் ஹீஸ் அ டாக்ஸ் பேயர் ஜிஎஸ்டி வாங்குறீங்களா இல்லையா அது டாக்ஸ் இல்லையா ரைட் ஸோ இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி மக்கள் அனைவருமே செலவு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு நயா பைசாவும் டாக்ஸுக்கு கீழே வருது அரசாங்கம் இந்த நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி மக்களுக்கு கேள்வி அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்குது மக்கள் தான் ராஜா அரசாங்கம் ராஜா கிடையாது தே ஆர் பப்ளிக் சர்வெண்ட் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் மக்களோட கேள்விகளுக்கு இந்த அரசு எப்படி பதிலளிக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்